ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ലെക്ചർ ഫോറിലേക്ക് പോവാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പാർട്ട് ഫോറിലേക്ക് പോവാണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് വെൻ ദർ ഈസ് ഓൺലി ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ബട്ട് വിത്ത് പ്രോസസ് ലോസ് പ്രോസസ് ലോസും അതുപോലെ ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സും മാത്രം ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇനി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വെൻ നമ്മൾ നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് വെൻ ദർ ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സും ഉണ്ട് ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സും ഉണ്ട് But there is no process loss. Process loss is not our hand. Okay, in that case, the opening work in progress is how we treat it. The closing work in progress is how we treat it. When we are preparing process account. Okay. So, this opening work in progress is often in a continuous process. There will be opening and closing work in progress. If we have a business like a progress, we have a production department like a business like a business. opening work in progress und avam closing work in progress und avam which are to be converted into equivalent of completed units or apportionment for the apportionment of the process cost namakku ariyam ee work in progress undengil nammal aage cheyanda endanu we have to convert that work in progress into ഈക്വലൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഈക്വലൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പെർ യൂണിറ്റിന് എത്ര എന്നുള്ളത് കിട്ടും അത് നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ നമ്മളത് പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ടു നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോസസ് പിന്നെ ടു വർക്കിന് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ്ടാവും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതുപോലെ രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സും ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സും വി ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു കംപ്ലീറ്റഡ് ഈക്വലൻ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വിൽ വാരി ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഫിഫോ മെത്തേഡായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡ് അല്ല അതല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് മെത്തേഡായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് ഈ നാല് മെത്തേഡ്സ് ഒരു പക്ഷേ നാല് നാലിലേതെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡായിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ അതിനനുസരിച്ച് മാറ്റമുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സ് ഉള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ ഇതിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ നാല് വാല്യുവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞതിൽ ഏത് വാല്യുവേഷൻ മെത്തേഡാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ വാല്യുവേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇക്വലൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മാത്രമേ ഇതിലൊരു പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൂ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല വളരെ ഈസിയാണ് വളരെ ഈസിയാണ് ഈ നാല് മെത്തേഡിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യൽ വളരെ ഈസിയാണ് ഇക്വലൻറ്റ് മെത്ത് ഇക്വലൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഓക്കെ ഇൻ ഓൾ ദി ഫോർ മെത്തേഡ്സ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആവാം ഈ വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് വേ ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ ദി അസംഷൻസ് മെയ്ഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ഫോളോയിങ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കോസ്റ്റ് സച്ച് ആസ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓർ ഫിഫോ ലിഫോ ഓർ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ
പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രാവശ്യം ഈ വർഷം നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത എട്ടായിരം യൂണിറ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതോട് അതോടുകൂടി തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം and an average cost per unit is determined by dividing the total cost by the total equivalent units to ascertain value of the units completed and the units in process okay this method is useful when prices fluctuate from period to period nammal sadharana average cost method ubayikli ee or case laana namakku period to period nammude price stock inde value price gal maarikondirikkanengil nammal ee sambhavam ubayikka the closing valuation of work in progress in the old period is added to the cost of the new period and an average rate obtained which tends to even out the price fluctuations ya nertha paranja adey pole nammal endeyum opening work in progress we will add to the cost of the new period uh, new period process cost okay nammal new period process cost node old period process cost nammal add eyum in calculating equivalent production opening units will not be shown separately as units of opening work in progress as taken to be included in the units completed and transferred നമ്മൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കൂല എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ ഇനി പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കി ഞാൻ കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം അതാണ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിപ്പയർ എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലൻ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇക്വലൻ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ബേസിക്കലി ഉള്ളത് പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും നമ്മൾ ഈ അവസാനം നമ്മളതിനെ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യാണ്ടാവും ബാലൻസ് ചെയ്യണ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യൽ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ളത് കിട്ടണം ആ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് മൂന്നും ഒരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് പോലെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കും ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് ആണ് അതിൽ മെറ്റീരിയൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ലേബർ അറുപത് ശതമാനം കംപ്ലീറ്റ് ആയത് മൂവായിരം ഉറുപ്പ്യ ടോട്ടൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഓവർ ഹെഡ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻ്റ് ആണ് അതിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ വർഷം നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എട്ടായിരം രൂപയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എട്ടായിരം രൂപ അല്ല എട്ടായിരം യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ദർ ആർ ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ പ്രോസസ്സ് അത് ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് നമ്മളുടെ ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എത്ര യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് എട്ടായിരം യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പത്തായിരം യൂണിറ്റ് വേണം അതിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നീ വായിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ ദ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അത് ഏതിൻ്റെ ഈ രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് ക്ലോസിംഗ് വർക്കിന് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കേട്ടോ ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി മെറ്റീരിയൽ അവർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ലേബർ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അത് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അല്ല കേട്ടോ അത് ലേബർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ ഹെഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആണ് റീഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ലേബർ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓവർ ഹെഡ് ഫിഫ്റ്റി ഞാൻ ഇവിടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ചോദ്യം എഴുതി കൊടുത്താണ് ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മാറ്റാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പി പി ടി പി ഡി എഫ്
തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ആ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നല്ലോ രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് ഓപ്പണിങ്ങും എട്ടായിരം യൂണിറ്റ് യൂ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തും ചെയ്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പത്തായിരം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് ക്ലോസിംഗ് വർക്കിന് പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ പിന്നെ എട്ടായിരം യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എട്ടായിരം യൂണിറ്റാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് അഥവാ അത് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ വർഷം നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് നമ്മൾ പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് ആകെ ചിലവായത് പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ആർ മെറ്റീരിയൽ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ലേബർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓവർ ഹെഡ്സ് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആകെ ചിലവായത് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പം എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത് പ്രോസസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് എഴുതണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് എഴുതണം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ചിലവ് ലേബറിൻ്റെ ചിലവ് എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ ചിലവ് ടോട്ടൽ ആ യൂണിറ്റിലും ഇതിലും നമുക്ക് എഴുതാം പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയത് എത്ര പിന്നെ അതിൽ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ബാലൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഈക്വലൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതാണിത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഈക്വലൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടും കൂടെ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ മതി വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിനിഷ്ഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന എത്രയാണ് എട്ടായിരം യൂണിറ്റ് ആണ് ഫിനിഷ്ഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എട്ടായിരം യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് ആണ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തിലും ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല അതേ സെയിം സംഭവമാണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു മാറ്റവും നമുക്ക് വരുത്താനില്ല ഓക്കെ കാരണം ഇവിടെ ഫിനിഷ്ഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എട്ടായിരം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ ആ ഓപ്പണിങ്ങും കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ക്ലിയർ ആയോ ആ ഫിനിഷ്ഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്പണിങ്ങ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്കിംഗ് ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസിൻ്റെ അകത്ത് അത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് അതിൽ അത് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു അഡീഷൻ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത് ആകെ നമ്മൾ പത്തായിരം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് ഓപ്പണിങ്ങും പിന്നെ എട്ടായിരം യൂണിറ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തതും അതിൽ എട്ടായിരം യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ലേബർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓവർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ ക്ലോസിംഗ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ സ്റ്റേജ് എന്താണ് ഓപ്പണിങ്ങിൽ അല്ല അതിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ സ്റ്റേജ് രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് ആണ് ആകെ ഉള്ളത് അതിൽ മെറ്റീരിയൽ രണ്ടായിരം പിന്നെ ലേബർ അൻപത് ശതമാനം ഓവറേഡ് അൻപത് ശതമാനം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടി ഒരു കൺഫ്യൂഷനിൽ നമുക്ക് പിന്നെ പ്രസക്തി ഇല്ല ഓക്കെ ഓപ്പണിംഗ് വർക്കിന് പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷന് പ്രസക്തി ഇല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്വലൻ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഒരു സംശയമില്ലാതെ നമുക്കത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഈക്വലൻറ്റ് ലേബർ നയൻ തൗസൻഡ് ഈക്വലൻറ്റ് ഓവർ ഹെഡ്സ് ടെൻ നയൻ തൗസൻഡ് ഈക്വലൻറ്റ് ഇനി നമ്മളടുത്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഈ വർഷം ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരീഡ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയത് എത്രയാണ് പിന്നെ നമ്മളുടെ പ്രോസസ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ചിലവ് വന്നത് കഴ
ടോട്ടൽ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ മൂന്നിനും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരം ആണ് അതിൽ പിന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരം ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേർഡും പിന്നെ മുപ്പത്തയ്യായിരം പിന്നെ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടായിരം മെറ്റീരിയൽ പ്രോസസ്സ് മെറ്റീ മെറ്റീരിയൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് മെറ്റീരിയൽ എട്ടായിരം പിന്നെ ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏഴായിരം പ്ലസ് മൂവ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് മൂവായിരം പ്ലസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യം ചിലവാക്കിയ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വൺ ലാക്ക് ലേബർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓവർ ഇറ്റ്സ് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഇതൊക്കെ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നതാണ് പിന്നെ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാലായിരം എന്ന് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു അത് കിട്ടി നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫേർട്ട് അതാണ് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടു നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് അത് രണ്ടും വെവ്വേറെ അല്ല കേട്ടോ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ ടു നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ബാർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ബാർ ട്രാൻസ്ഫേർ ടു നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റോക്ക് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇനി വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് അത് ക്ലോസിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആവറേജ് വർക്ക് ഇൻ ആവറേജ് കോസ് മെത്തേഡിലുള്ള അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അതിൻ്റെ രീതി അത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഓപ്പണിങ്ങിനും ക്ലോസിങ്ങിനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആവറേജ് വർക്ക് അത് നാല് മെത്ത് നാല് രീതിയിൽ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യാം അതിൽ നാല് രീതിയിൽ വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ആവറേജ് കോസ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഫിഫോ ലിഫോ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അതുമൊക്കെ ഇതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അതിൻ്റെ അതേപോലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സസൈസ് തരാം ഈ പ്രോബ്ലം എഴുതി എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക